நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போற டாபிக் மேக்னெட்டிசம் மேக்னெட்னா என்ன அது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றது தான் பார்க்க போறோம் மேக்னெட் அப்படின்னாவே அதோட அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சர் ஆர்பிட்டல் எனர்ஜி கிறிஸ்டல் சக்தி இதை பேஸ் பண்ணி தான் ஒரு பொருள் மேக்னெட்டா இருக்காதுன்றத நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் ஸோ நான் நம்மள கொஞ்சம் பேருக்கு தான் ஒரு மேக்னெட் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றது தெரிஞ்சிருக்கும் ஆனா நம்ம சின்ன வயசுல மேக்னெட் யூஸ் பண்ணி நிறைய விளையாடி இருப்போம் சரி சரி ஒரு பொருள் மேக்னெட்டா இருக்கணும் அப்படின்னா அது எதை பொறுத்து தீர்மானிக்கிறாங்கன்னா அதோடைய அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சர் பொறுத்து தான் அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொன்னாவே அதோடைய அணு அமைப்பு அதுக்குள்ள இருக்க எலக்ட்ரான்ஸ் நியூட்ரான்ஸ் போட்டஸ் அதை பத்தி தான் சொல்லுவோம் அது மேக்னெட்டிசம் அப்படின்னு சொல்லும் போது அதுக்கு பிடிச்ச திங்ஸ் ஒரு பொருள் அப்படின்னு பார்த்தா அயன் மெட்டீரியல் ஏன்னா அயன் மெட்டு தான் ஈஸியா மேக்னெட் வந்து அட்ராக்ட் பண்ணும் ஸோ அயன் ஆட்டம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாவே அதுக்குள்ள டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் எலக்ட்ரான் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ப்ரோட்ரான்ஸ் இருக்கும் ஏன் டுவெண்டி சிக்ஸ் சொல்றோம் அப்படின்னா அயனுடைய அட்டாமிக் நம்பர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அதனால டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் எலக்ட்ரான் டுவெண்டி சிக்ஸ் ப்ரோட்ரான்ஸ் இருக்கும் இன்னொன்று இந்த ப்ரோட்டான் சுற்றி தான் எலக்ட்ரான் சொல்லிட்டு ஆகிட்டு இருக்கும் ஸோ அதில் இருக்க நயன் ஆட்டம் இருக்க ப்ரோட்டான் சுற்றி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் எலக்ட்ரான் எப்பவுமே ரிவால்வ் ஆகிட்டு இருக்கும் அப்படி ரிவால்வ் ஆகும்போது ஒரு எனர்ஜியை கிரியேட் பண்ணும் அந்த எனர்ஜி தான் நம்ம ஆர்பிட்டால் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆர்பிட்டால் அப்படின்னு சொன்னாவே ஒரு ஆட்டம்ல ஒரு ஆர்பிட்டால் சொன்னா ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸ் தான் பர்மிட்டர் சோ வேற எந்த எலக்ட்ரான்ஸையும் ஒரு ஆர்பிட்டல் குள்ள அலோ பண்ணாது சோ ரெண்டு அப்படின்னு சொல்லும் போதே ஒரு பேர் ஒரு ஆர்பிட்டல் குள்ள ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸ் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் சோ ரெண்டு எலக்ட்ரான் சொன்னோம் அப்படின்னாவே ஒரு எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து கிளாக் வைஸ்லயும் இடோ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஆண்டி கிளாக் வைஸ்லயும் ரொட்டேட் ஆகிட்டு இருக்கும் அப்ப அந்த ஒரு கிளாக் கிளாக் வைஸ் ரொட்டேட் ஆயிருக்க அந்த எலக்ட்ரான் கிரியேட் பண்ற மேக்னி ஃபீல்டு வந்து நார்த் டு சவுத்தும் ஆண்டி கிளாக் வைஸ் ரொட்டேட் ஆயிட்டு இருக்க அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து மேக்னி ஃபீல்ட சவுத் டு நார்த்தும் கிரியேட் பண்ணும் அப்படி கிரியேட் பண்ணும் போது ஒன்னு ஒன்னு அப்போஸ் பண்ணி கேன்சல் பண்ணிடும் சோ இதனால அங்க மேக்னிசம் ப்ராப்பர்ட்டி ரொம்ப கம்மியா இருந்தது கேன்சல் ஆயிடுது அதுவே அயன் ஆட்டம்ல ஹையர் எனர்ஜி லெவல் நம்ம போக போக என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அதாவது நியூக்ளியஸ் விட்டு நம்ம தள்ளி டிஸ்டன்ஸ் அதிகமா வந்துட்டோம் அப்படின்னா என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அங்க பேர்டா இல்லாம அன்பேர்டா தான் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் இதே போல இந்த அயன் ஆட்டம்ல நிறைய அன்பேர்டா எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் இந்த அன்பேர்டு எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாமே ரொட்டேட் ஆகும் போது அதாவது ஒரே டேரக்ஷன் ரிவால்வ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஏன்னா பேர்டுன்னும் போது ஒன்னு அப்போஸ் பண்ணி இன்னொன்று கான்ட்ராக்ட் பண்றதுக்கோ கேன்சல் பண்றதுக்கோ இன்னொரு எலக்ட்ரான்ஸ் அங்கே கிடையாது ஆர்பிட்டால்ல ஸோ ஒரு ஆர்பிட்டால ஒரு எலக்ட்ரான்ஸ் தான் இருக்கும் அதான் அன்பேர்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இது போல அயன் ஆட்டம்னா நிறைய அன்பேர்ட் இருக்கிறதுனால இது எல்லாமே சேர்ந்து ஒரு கிளஸ்டர் ஆகிட்டு ஒரு கலெக்டிவ் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டை அங்கே கிரியேட் பண்ணும் இதனால ஈஸியாக வந்து ஒரு அயன் ஆட்டம் இன்னொரு அயன் ஒரு மெட்டீரியல் இருந்து இன்னொரு மெட்டீரியல் அட்ராக்ட் பண்றதுக்கான ஃபீல்டை கிரியேட் பண்ணுது அது சரி இதுதான் இந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு அயன் மெட்டீரியல் கூட மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு கிரியேட் ஆகுது ஏன் நம்ம யூஸ்வல் லைஃப்ல யூஸ் பண்ற எந்த ஒரு அயன் மெட்டீரியலும் இன்னொரு அயன் மெட்டீரியல் அட்ராக்ட் பண்ணது இல்லை அப்படின்னு உங்களுக்கு கொஷின் வந்திருக்கும் கரெக்ட் தான் கண்டிப்பாக அட்ராக்ட் பண்ணாது அதுக்கு முன்னாடி நமக்கு ஒரு திங்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கும் எந்த ஒரு அயன் மெட்டீரியலும் நமக்கு டேரக்டாவே வந்து அதோட பொருளாக கிடைச்சிருக்காது அதுக்கு முன்னாடி அது வந்து ஒரு துகள்களா இருந்திருக்கும் அதாவது கிறிஸ்டலா இருந்திருக்கும் அந்த கிறிஸ்டல் அப்படின்னு சொல்லும் போதே ஒரு கிறிஸ்டல் ஒரு டேரக்ஷன்லயும் நார்த் சவுத் இன்னொரு கிறிஸ்டல் வந்து சவுத் நார்த்தும் அந்த மாதிரி பிளேஸ்ல இருக்கும் அதாவது ஜிக்ஸாக்கா இருக்கும் அப்படி அந்த ஆட்டம்ல அந்த ஜிக்ஸாக்கா இருக்க அந்த கிறிஸ்டல்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒரு கிறிஸ்டல் கிரியேட் பண்ற அந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட இன்னொரு கிறிஸ்டல்ஸ் வந்து மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் அப்போஸ் பண்ணி கேன்சல் பண்ணிட்டோம் இதனால நம்ம அயன் ஆட்டம்ல இருக்கிற யூஸ்வலாவே மேக்னெட்டி ஃபீல்ட் வந்து வெளிப்படுத்த முடியாது ரொம்பவும் கம்மியான அந்த மேக்னெட்டி ஃபீல்ட் இருக்கும் அதனால ஒரு அயனை வந்து இன்னொரு அயனை அட்ராக்ட் பண்ணாது அதுவே நம்ம அயன் மெட்டீரியலுக்கு நியர்பையில ஒரு மேக்னெட்டை கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னா அதாவது அந்த கிறிஸ்டல் சக்சர் எல்லாமே வந்து ரீஅரேஞ்ச் ஆயிட்டு ஈஸியா அதோடைய மேக்னெட்டி தன்மையை வெளிப்படுத்தி அட்ராக்ட் பண்ண பார்க்கணும் இப்படிதான் ஒரு அயன் மெட்டீரியல் மேக்னெட் கிட்ட கொண்டு வரும்போது அதோடைய மேக்னெட்டிசம் தன்மையை வெளிப்படுத்தி அட்ராக்ட் பண்ணுது இப்படிதான் வந்து மேக்னெட் கிட்ட வைக்கும் போது ஒரு அயன் மெட்டீரியல் அட்ராக்ட் பண்ணுது அப்படின்றத தான் நமக்கு முன்னாடியே வந்து ஒரு கிரேட் சயின்டிஸ்ட் மைக்கேல் ஃபேரே நமக்கு சொல்லியிருக்காரு ஸோ இப்படி தான் ஒரு மேக்னிசம் அதாவது மேக்னிசம் தன்மை எப்படி ஒரு பொருளுக்கு வருது அப்படின்றத நம்ம இன்னைக்கு பார்த்துருக்கோம் இதுல ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருந்ததுன்னா ஏதாவது கமெண்ட்ஸ் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பண